family. As the church, we are designed to bring hope, give love, and to spread the good news in every situation. Now is the perfect time to use the platform of social media to influence, encourage, and help people find their way back to God. For more updates and more of God's experience, visit and follow us on our official social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter. And also subscribe to our official YouTube channel. Join us in our quarantine training every Wednesday at 8 p.m. for us to be trained and equipped and to learn on how to be a productive child of God in the midst of this crisis. Be a part of Saving Lives, Saving Homes every Friday at 8 p.m. and let us lend a helping hand and help with a compassionate heart by reaching their homes and sharing the gospel. And also take part in developing a godly generation by teaching our kids that they must be about the Father's business. Lead our kids to tune in to J12 Worshippers live streaming every Sunday at 10 a.m. Let us all celebrate and worship the Lord together every Sunday at 4 p.m. via live streaming on Raining Light Church International Facebook page. Stay connected to your cell groups and to your respective cell leaders for strategies and announcements of schedules of live class, school of leaders, and other upcoming events. Continue to engage in Jesus' mission, continue to do the vision, serve our purpose, and achieve our goal. Let us all fight this battle together.
ourselves. More than mortals, we are royals. We are yours. We are yours. worship you as we come into your presence. Lord, we're praying that any impurities in our hearts right now, we're canceling it all in Jesus' name. Every burden, every anxiety, and every depression, every anger, every fear, Lord, alisin mo sa buhay namin because we believe, Lord, we are your sons and we are your daughters. And Lord, everything that you have designed for your children are the best. Yeah, Lord, the situation na meron kami right now, we're claiming the best is yet to come. The best is yet to come. Kaya, Lord, as we receive your word, continue to give us an open heart, an excited spirit to receive, and to be excited for more for the glory of your name. We love you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen! Amen! Magandang hapon sa bawat isa sa atin. At uh, binabati ko po yung pong mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ngayong pong linggong ito ay napakagandang magsama-sama tayo para maunawaan natin ang salita ng Panginoon na siyang maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. So binabati ko po yung mga nasa kanilang tahanan na nanonood kasama ang kanilang mga pamilya. So magandang hapon po sa inyong lahat at ang kapayapaan ng Panginoon maranasan po ng bawat isa sa atin. Yung karunungan at unawa sa kanyang salita maranasan po natin. Ganon din, binabati ko po yung mga first time na nakapanood ngayon na bumisita sa ating page or na-invite sa ating page. So welcome po kayo dito po sa atin pong uh, gagawin ngayong hapong ito and I am so excited to be with you. And... Today is a June 7 and I am so excited because this month we're going to celebrate our 12th anniversary. Kaya sa mga excited na maranasan kung ano pa yung gagawin sa kanila ng Panginoon kasama po ng ating spiritual family, pwede po ba na mag-heart tayo, mag-likes uh, tayo and then mag-comment tayo sa mga Excited po sa atin pong anniversary. So, maganda po na, na, na tayong lahat ay magkaroon ng ganitong uh, nararamdaman. We are so excited about these things para po magawa natin ang mga bagay na ito. So, 12 years na po tayo at significant po ito. Uh, hindi lang po ito basta nangyari nang nasa COVID tayo. So, may mga aabangan po kayo. Ngayon pong buwan ng Hunyo para po sa atin pong anibersaryo. So, uh, bear with us and uh, celebrate with us for God's greater glory na gagawin po sa atin ng Panginoon ngayon pong panibagong taon na ito. So, this Sunday, I just want to share knowing Jesus. Ito po yung bagay na pang-personal. Pag sinabi pong knowing Jesus, isa lang po ang pwede nating maging question dito. Talaga ba? Do you really know Jesus? So, knowing Jesus is not a one-time, big-time experience. Hindi po ito isang 
karanasan lamang. Kundi ito po ay isang progresibong bagay o tuloy-tuloy na dapat nating nararanasan sa presensya ng Panginoon. And kapag ka po tuloy-tuloy tayo na ginagawa natin ang mga bagay na ito, inuunawa po natin dito yung, yung bagay na kung gaano ito kahalaga, kung gaano po ito uh, binibigyan natin ng pagpapahalaga. Kaya sa mga sandaling ito, maganda po na maintindihan natin yung pong ginagawa ng mga taong nakakilala sa Panginoon according doon po sa Bible. Kaya po, ang akin pong babasahin sa inyo ay sulat ni Paul sa mga taga Philippians sa Philippians chapter 3 starting from verse 7 to the following. At ito pong verse na ito ay patungkol po sa kanyang mga katangian na nakuha niya sa kanya pong pagiging relihiyoso At ito po na-develop throughout the year sa kanya, pero ang sabi po niya dito, hindi niya pinanghawakan ang mga bagay na ito. At ito po yung bagay na gusto kong maintindihan natin ngayon, mapag-aralan natin ngayon, na we need to understand the worth and value of Jesus in our lives. So I just want to read this verse, starting from verse 7, And allow God to enlighten us through His Holy Spirit para po magkaroon tayo ng unawa sa lahat ng bagay na ito. In verse 7 says, Philippians chapter 3, verse 7, But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Verse 8, What is more, I consider everything a loss Because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of Of faith. So this afternoon, yung liwanag ng salita ng Panginoon, makukuha natin sa pamamagitan ng kanyang gabay at patnubay. Let, let's ask the Holy Spirit to guide us. Pwede po ba na mag-pray muna tayo? Father God in heaven, thank you for your word. Thank you, Father, for the life of Paul. Thank you, Father, for your word and your guidance. We ask you to guide us, Lord, through your Holy Spirit. For us to understand your word. Alisin mo po, Panginoon, sa amin ang mga bagay na kumahad lang sa aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Thank you so much, God, for this time. And use us, Lord, para po sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin mightily. In Jesus' name, Amen and Amen. So, yung pong bagay na ito na pag-uusapan po natin, ay patungkol sa pagkakilala natin sa Panginoon. And you must keep your eyes on Christ. And at the cross, and must keep on rejoicing. So may mga bagay po pala, if you want to know Jesus, you must focus on Christ. Christ is the anointed one. You need to focus to the anointed one. You need to focus to Jesus. So it is Jesus Christ and Christ is the Savior. So focus on the anointed one, focus on Jesus in order for you to know Him and most especially focus on the cross. And the cross has so many messages in our lives. So cross means death. So it is all about signifying signifies death in our lives. So maganda po na pag nag-focus tayo sa cross, titingnan natin yung kamatayan. At hindi lang po yung cross na yon ay kamatayan, kundi ito rin po ay cross na kung saan nagpakita ng pag-ibig. So if you want to know Jesus Christ, you must focus on his cross because the cross 
signifies about the death and signifies about His love. And most especially, the cross signifies about His power. The empty cross signifies the power of Christ. So kaya po, maganda na para maunawaan natin ang lahat ng bagay na ito yung halaga ng Panginoong Jesus sa buhay natin at yung kahalagahan ng bagay na ginawa niya sa buhay natin. So remember the cross that signifies about His power, signifies about His death, and signifies about His love. So you need to focus on the cross. And also, it is not just focusing on Jesus Christ, focusing on the cross. Also, there, there must have in our lives, we must keep on rejoicing. No, we must keep on rejoicing. So if you want to know Jesus, you need to focus on Jesus himself as Christ. You need to focus on the cross and also you need to have the attitude of rejoicing because Jesus is the one who did everything for us. So we need to understand His worth and value in our lives. So like the statement of Paul, but he said in verse 7, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. So, all is worthless compared to knowing Christ. All is worthless compared to knowing Christ. So it is a wonderful statement. This is a profound statement about value. Ganun pinapahalagahan ni Paul yung bagay na kanyang tinanggap, yung kanyang pagkaunawa, yung kanyang pagpapahalaga sa Panginoon yun yung kanyang declaration, yun yung kanyang statement. So, ang maganda na ma maintindihan natin, it is a personal relationship with Jesus is more important than anything else in the world. So, yung personal na naramdaman ni Paul ay walang ibang kapalit si Jesus sa kanyang buhay. So, ito yung kailangan nating maranasan. O, oh, maintindihan sa buhay natin. All must be given up for the sake of Christ. Wala siyang kapalit. So, ibig sabihin, itong mga bagay na ito ay ikaw mismo, ako mismo yung makakaramdam ng mga bagay na ito. Christ is worthy of all we have given up a thousand times more. So kung ano man yung bagay na gini-give up natin, hindi natin pwedeng i-compare sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Mahalaga na meron tayong nadidevelop na ganitong bagay. Knowing Jesus is to know Him ultimately. Meron tayong malalim na kagustuhan para maranasan natin ang mga bagay na ito. Ultimatong ng puso natin, makilala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, our intimate relationship with God is very important. Kaya yung statement na ito, pangangatawan na natin. Yung buhay na meron tayo, depende doon sa statement natin ng pagpapahalaga natin sa Panginoon. So, we need to have this kind of statement also. If you want to know Christ, He is the one, the centrality of everything in your life. So, hindi po siya bahagi lang ng buhay mo. Siya po yung nagpapaikot sa buhay po natin. Siya po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. So, you need to consider the value of Christ in your life. So, ito yung ginawa ni Paul. Kung mapapansin natin si Paul, pinakita niya yung kanyang credentials starting from verse 1 to the following, pinakita niya dito yung kanyang zeal. Pinakita niya sa kanya dito yung kanyang pagiging religious. Pinakita niya dito yung kanyang karakter. At ang sabi niya, pagdating sa panglaman na when we talk about in the flesh, lahat ng bagay na to, excellence siya. 
So kaya lang sinabi niya, hindi siya nagre-rely dito sa mga ganitong bagay. Lahat ng ito, tinuring niyang basura just because for the sake of Christ. So, ito yung bagay na dapat ma-develop sa bawat isa sa atin. If you know, if you want to know Christ, really, we need to have that kind of attitude in our lives. So, meron po siyang ginagawa sa buhay natin. No, na dapat po ito ay progressive. No, dapat lumalalim tayo, dapat naiintindihan natin kung ano yung gustong ipagawa niya at mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. So, this profound statement is all about the value of Jesus Christ to Paul. Ganon din po yung dapat makuha natin dito na anumang bagay sa mundong ito, pagdating po sa relasyon natin sa Panginoon, walang kapalit. At ang kanya pong declaration dito, sabi niya, this is only gained through experience of intimate relationship and companionship with Christ. So, yung bagay na yan ay experience. You know, you must know Jesus By experience, not just one-time experience, but it is a progressive experience. When you have intimate relationship and companionship, so hindi siya program, hindi siya event. It is a progressive relationship with Jesus. Makukuha natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon natin sa kanya. And when we talk about relationship, Relationship is two way. It is all about give and take. So it requires agreement. It requires faithfulness. So yun yung bagay na kailangan sa buhay na maranasan ng bawat isa sa atin. Walang kapalit ang Panginoon sa atin. So for Christ's sake, it cost me to forfeit everything. Lahat ng bagay sa akin, sabi niya, itinuring kong kalugihan. I give up everything. I considered everything was lost. So, yung kanyang success, yung kanyang relationship, yung kanyang family, yung kanyang friends, yung circle of friends niya, tinalikuran niyang lahat ng mga bagay na ito for the sake of Christ. Yung kanyang beliefs, yung kanyang practices, yung kanyang religion, yung kanyang family, everything in him, he considered it as loss. So this is my personal conviction. Yung lahat ng bagay na ito na sinasabi ni Paul, no, dapat mangyari din po ito sa akin. Dapat makuha ko ang mga bagay na ito. Bakit? Lahat ng bagay na yan ay kailangan na maranasan ko kung kailala ko talaga si Jesus. Wala siyang kapalit, even my relationship, even my personal plan, even my personal goal, even everything in my life. I consider it loss for me just to gain Christ in my life. So, next to Christ, everything else is nothing. Next to Christ, everything else is nothing. So, ibig sabihin talaga, yan po yung kailangan sa buhay ko na hindi ako magiging kompleto, na hindi ako magiging masaya kung si Jesus wala sa akin. So, like Paul, yung pong bagay na ito, nakita po ito, pinakita ito ng Panginoon sa bawat isa sa atin in Matthew chapter 13, verse 44. And he is pertaining about the kingdom of heaven and the value of it to those who find it. So, yun po yung bagay na ito, gusto kong basahin po sa inyo ito. The kingdom of heaven is like a very precious treasure hidden in the field, which the man found and hid again. Then his joy, he goes and sells all he has and buys the field, securing the treasure for himself. So, ang ginawa nitong lalaking ito, binenta niya lahat nung may makita siyang kayamanan. Tinabunan niya ulit ito, tinago niya ulit ito. Ang ginawa niya, umalis siya. Pagkatapos, binenta na niya lahat. 
And then, binili niya yun. Is gusto niyang isecure sa kanyang sarili yun. Because, ang value nung kayamanan na yun ay lahat ng bagay na meron siya. So, this is all about the kingdom of heaven is life. Ganon din po yung sa buhay ng bawat isa sa atin. Maganda po na meron tayong ganong perspective na walang anumang kapalit si Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin. So remember, yung profound statement mo, yan po yung uri na magiging buhay mo. Yan din ang uri na magiging pagsunod mo sa Panginoon. Kaya kapag ka hindi mo po kayang ipagpalit ang relasyon, ang kayamanan, ang kasikatan, ang pamilya, or anything na hindi mo kayang ipagpalit sa, pang sa Panginoon. Basura daw ang lahat ng mga bagay nito, sabi ni Paul. So, dahil meron siya pong naintindihan sa kanyang sarili na ang makapagpapaligaya sa kanya at makapagkukompleto sa kanya, walang iba kundi ang Panginoon. Second, no, next to Christ is nothing else. Eh, everything else is nothing. Yan po yung maging malinaw sa bawat isa sa atin. If you want to really know Jesus, you must have this kind of statement and it is only gained by experience. And experience is not one-time, big-time experience. It is a process through the years. So kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay, dyan mo makikita yan. Pag masaya ka, susunod ka ba sa Panginoon? Kapag ka ba may problema ka, susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Kapag ka ba pinipersecute ka, susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Kapag ka ba wala kang pera, susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Kapag wala ka bang trabaho, susunod ka pa rin sa Panginoon? So everything was lost to Paul. And to those who know Jesus really, walang kapalit talaga si Jesus. Kaya, sa buhay ng bawat isa sa atin, makikita mo kung talagang mahal mo ang Panginoon kapag siya ang lahat sa iyo. Pero kapag meron pang kapantay si Jesus sa buhay mo na hindi mo kayang ipagpalit, hindi mo talaga kilala si Jesus. Kaya po, paalala ko sa bawat isa sa atin, no, na sa pagkakilala natin sa Panginoon, maganda po na meron tayong kaisipan na hindi mo kayang ipagpalit ang Panginoon. Sa anumang relasyon, sa anumang kayamanan, sa anumang kasikatan, sa anumang bagay na matatanggap mo na lahat ng parangal sa mundong ito, walang kapalit ang Panginoon. So, kailangan sa buhay natin na maintindihan natin ito kung talagang totoo mo ang pagsunod mo sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi mo pwedeng ipagpalit sa trabaho. Hindi mo rin pwedeng ipagpalit sa tao o sa anumang bagay sa mundong ito. Pero kung sa atin nangyayari na sa karelasyon natin, tao yan. Minsan sa pangarap natin, trabaho yan. Minsan na ipagpapalit natin doon ng Panginoon sa buhay natin. Kaya gusto ko ngayong hapong ito, i-challenge kayo. Ano yung value ni Jesus sa buhay mo? Ano yung mga bagay na ito na nangyayaring pumapalit kay Jesus sa puso mo? So dapat talaga Walang iba kundi si Kristo. At lahat ng ito, you only know Jesus if you have wisdom. Because wisdom helps you to understand. No, yan po yung bagay na, and then understanding helps you to live according to His way and word. So, yan po yung bagay na dapat ma maunawaan ng bawat isa sa atin. Sa so, pagpapasimula po ng, ng buwan na ito, mas maganda po na ma-challenge tayo, na lumalim tayo sa Panginoon, gawin natin kung anong gusto ng Panginoon, at yung kanyang kalooban, yun lang ang sundin natin. This is only for those who have wisdom. So those who have wisdom, they understand the value. So they understand the value of Jesus in their lives. Nothing can compare about Jesus. So, ganun katindi yung value ni Jesus sa, sa buhay ng mga marurunong. No? Sa mga buha, sa buhay na meron pang unawa at na apply ito. At ang prayer po natin ngayon ay dalawa lang. Prayer of repentance and then the prayer of acceptance. Kaya po, ngayong hapong ito, pagkakataon po natin na maranasan po si Jesus at yung kanyang cross at magkaroon po tayo ng kagalakan. So, pwede po ba na mag uh, 
likes po tayo if you want to have that relationship with God tonight, this afternoon. And if you really love the Lord, pwede bang mag-send ka ng heart right now? Padala mo yung puso na yun. <laughs> puso na yun. Lord, I love you. Lord, I love you. So ito po yung uh, involvement natin dito sa ginagawa natin. No? Para pong attendance yan, present. No? Yung, yung heart mo, pinadadala natin. So I just want to pray for you right now. If you are decided, if you are convicted right now, let me pray for you. Let me pray for you. Sumunod po kayo sa akin sa panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa pagpapakita nito sa akin. At humihingi po ako ng patawad kung ikaw po hindi ko pinaalagahan. Patawarin mo po ako kung sinunod ko ang sarili kong agustuhan. Humihingi po ako ng tawad. At Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa puso ko at gusto kitang makilala ng lubusan. Kausapin mo po ako, Panginoon. Pagharian mo po ako, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aking buhay at ang aking pagsunod sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Yesus. Amen. Kung ikaw itong taong sumunod sa pagpananalangin uh, ngayon, congratulations sa iyo. Meron ka ng simula at ang simula na ito, pinanganak ka na sa relasyon mo sa Panginoon. So you can now start your new life with God. Congratulations sa iyo at mahumingi ka lang ng tulong sa mga kapatid natin, sa mga nag-invite po sa inyo, doon po sa page, pwede po kayong mag-comment. At alam ko po na gumaan ang inyong kalooban sa mga sandaling ito kung isinuko nyo yung lahat ng bagay na maling pagpili natin, maling desisyon natin, maling nagawa natin, maling pamumuhay natin. Kung isinuko nyo po ito, congratulations, kasi magaan na po yung pakiramdam ninyo sapagkat pinatawad ng Diyos ang iyong kasalanan at pwede ka na magsimula ng iyong bu- bagong buhay sa Panginoon. Kaya, sa mga nandito po ngayon, if you want to experience Jesus sa buhay po ninyo, lagi po kayong manalangin sa Kanya at yung Kanyang salita, lagi po ninyong pagbulayan araw-araw. So, pagpapala po ng Panginoon ang maranasan po ng bawat isa sa atin at ang atin pong hashtag sa mga sandaling ito, knowing Jesus. Starting this day, I want to know you more. I want to love you more. I want to follow you more and more. So, ang pagpapala po ng Panginoon na siyang sumaatin sa bawat isa ngayong pong hapong ito. And bago po ako magtapos, gusto ko pong pasalamatan. Ayoko pong malimutan ang mga bagay nito. Gusto ko pong pasalamatan yung pong mga tumutulong po sa church natin. Yung pong Patuloy po na binibigayan po ng, pinag, uh, nagpapakita po ng kanilang katapatan, nagpapractice po ng kanilang generosity. So salamat po ng marami sa inyong pagtulong. At sa mga nagdanais pa pong tumulong, no, especially yung pong ating pong anniversary, mas marami pa po tayong taong mapaglilingkuran, maraming mga taong mabibless. So kung kayo po gusto po ninyong tumulong, you are much welcome. Ang maliit na bagay na inyong mabibigay, malaking tulong po sa mga taong nangangailangan. Salamat po ng marami, pagpalaan po kayo ng Panginoon, at maging pagpapala ang ating buhay. God bless you all! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart and distance, but we are one in advancing God's kingdom.